ይህ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው በ19ኛ በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የረቡ ሰኔ 13 ዝግጅታችን ጀመረ ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጮች እንደምናመሻችሁ የምናስተናግዳችሁ ሶሎሞን አባተና ጤና ይስጥልን ቆንጅ ታየናን የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ለኡኮቻቸው ነው አዲስ አበባ እንደሚል ኳስታወቁ ከሁለት ትውልዶች በላይ የደከምንበትና የተሰዋንበት አላማ በመሆንና በንቁነት ዝምድና ምንፈጥርበት ስለሆነ ከህዝባዊ ጉንኝነትና የዜና አቅቦብሎሽ ውጪ ያለው ሁኔታ በቀጥታና በጥልቀት እንድናያቸውና የመጪውን የሥራ ዕቅድ እንዲነደፍ አንድ የልኡክ ቡድን ወደ አዲስ አበባ እንልካለን የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ ናቸው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ምስጋና አስመጣዋል ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ትልቅ ምስራች ነው እንነጋገር እንቀራረብ እንመካከር በፍቅር ችግራችን ንፍታ በጋራ የበለጸገሽ ቀጠና ፈጥረን እንኑር የሚለውን ጥሬን በድጋሚ ለሁሉም ጉዳይ መለከታቸው አካላት ማቅረብ ፈልጋለሁ በመጽሔት ዘገባይ ዘናል አብራችሁን ቆዩ ለአርስተ ዜናው ቆንጅት የቀደም ሲል እንደሰማችሁት የትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአልጀርስ ቢኔ ሰላም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ስለገቡት ቃል የሚነጋገሩ ለውካን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚል እኩ አስተዋቀዋል ፕሬዝዳንቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ምላሽ የሰጡት ዛሬ አስመራ ውስጥ የሰማዕታት ቀን መታሰቢያ ባልን አስመልክተው ባሰሙት ንግግር ነው ባለፈው ሳምንት ግጭት በተፈጠረባቸውና በሰውና ንብረት ጉዳት በደረሰባቸው ሶስት የደቡብ ክልል ከተሞች ያሉ የወረዳና የዞና አመራሮች ኃላፊነት ወስደው ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው ሊለቁ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል ሌሎችም ዜናዎች አሉ። አመሰግናለሁ ቆንጅት አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ያለም ዜና እናሰማችሁ። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአልጀር ሱን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ በቅርቡ ስለገቡት ቃል የሚነጋገሩ ለውካን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚል ቋስታውቀዋል ፕሬዝዳንት ሳያ ሲነን ያስታወቁት ዛሬ ረቡ አስመራውስ በተካሄደው አመታዊ የሰማዕት አጥቀን መታሰቢያ ባል ላይ ባሰሙ ትግግር ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚልኳቸው ለውካን በሁለቱ ሀገሮች መካከል በቀጣይነት ስለሚወሰዱ ምርጫዎች እቅድ ይነድፋሉ ሲሉም ፕሬዝዳንት ሳያ ሳክለው ተናግረዋል ማምሻውን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ህዝብ ሰላም የሚጠቅም ምላሽ መሆኑን ገልጸው መስካና አቅርበዋል ሁለቱ ሀገሮች ካካሄዱት ቢያንስ የሰባ ሺ ሰዎች ህወት ከጠፋበት የድንበር ጦርነታቸው ወዲ በድንበሩ ላይ ሰላምም ጦርነትም በሌለበት ውጥረት ውስጥ ነው የቆዩት በዛሬ ንግግራቸው የሁለቱም ሀገሮች ህዝቦች የጋራ ትግልና ጉዳት ታሪክ የሚጋሩ ናቸው ያሉት ፕሬዝዳንት ሳያስ በመካከላቸው በባላንጣነት ለመቆየታቸው ምክንያቱ የተሳሳቱ ዓለም አቀፍ ፖሊሲዎችና የህዋሃት ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ግንባር ሲያመረቅ ዜኖረ መርዛማ ድርጊት ቅርስ ነው ማለታቸው ተጠቅሷል ዩናይትድ ስቴትስን አስመልክተው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ሲናገሩ ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ ቀንድ የምትከተለውን ፖሊሲ ጨምሮ ካሁን ቀደም የሰራቻቸውን ስህተቶች ለማስተካከል ፍላጎት እንዳላት በርካታ ፍንጮች ያሳየች ነች ብለዋል በዝርዝር ግን ያብራሩት ነገር የለም የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ተጠባባቂ ረዳት ሚኒስትር አምባሳደር ዶናል ያማሞቶ ባለፈው ሚያዚያ አጋማሽ በኤርትራ ያልተለመደ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል በጉብኝታቸው ስላደረጓቸው ውይይቶች ግን ከሁለቱም ሀገሮች በኩል በዝርዝር የተገለጸ ነገር አልነበረ የኤርትራ መንግስት ሉካን መቼ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዙ አልተገለጸም በመሽቱ አብይ ርስ ዘገባ እናከለበታለን ባለፈው ሳምንት ግጭት በተፈጠረባቸውና በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት በደረሰባቸው የደቡብ ክልል ሶስት ከተሞች የሚገኙ የወረዳና የዞና አመራራ ባላት ሐላፊነት ወስደው ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው ሊለቁ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳስበዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ሐላፊያቱ ፍጹም አረጋን ጽዮን ግርማ አነጋግራ ተከታዩን ዘግባለች 
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፍጹም አረጋ ማምሻውን ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በወላይ ታስወዶ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር አባደረኩ ትውይት በሶስቱ ከተሞች የዞንም ሆኖ የወረዳው ሐላፊዎች ለደረሰው ጉዳት ሐላፊነት ወስደው ከስልጣናቸው እንዲለቁ ጠይቀዋል ብለዋል እጭቶቹ የተከፈቱባቸው አካባቢዎች ዋናነት ሲዳማ አሳካሪ ወላይ ታስወዶ እንዲሁም ወልጊጤ ባጊና ቀበና ካል ግጭቱን በማባባ ስምም እንዲሁም ሐላፊነቱ ውስጥ ወላ መስተካከል አመራር ሲሰጥ የነበሩ ዞንም ሆነ የወረዳ አመራሮች ሐላፊነቱ ውስጥ ከልጣናቸው እንዲለቁ ነው የተወጣላን ስትሮት ያቀረውት እንዲሁም የፈልሚ መንግስት ፍራቱን ተከትሎ ገምግሞ በፈቃዳቸው ይህን እንደምትያው ማስተካከል ላይ የገቢን ምርጫ እንዲወስጥን ጨምር ነውና ወረሰው ምን በገሩ እንደከራተለ በተለይ ደግሞ ጉዳት የተረሰባቸውን ማቋቋም ጉዳት የተረሰበት የሚባለው ንፍሮች ክፍል እንዲከስና በደጋግሞ ምንጭ እንደሚመለስ ነው ይሆነው በዩኒስኮ የተመዘገበውና የሲዳማ ማህበረሰብ የፊቼ ጨምብላላ ዘመን መለወጫ ባል ዋዜማ በሐዋሳ ከተማ ባለፈው ማክሰኞ ሲከበርና ሰኞ ለፍ ደግሞ በወልቂጤ ከተማ በኳስ ጨዋታ ቡድን ደጋፊዎች መካከል በተነሳ ጸመነሻነት በተፈጠረ ግጭት ከፍተኛ ጉዳት መድረስ ይታወሳል በዚህም በሐዋሳ በወላይ ታሶዶና በወልቂጤ ያ 15 ሰዎች ይሁት ማለፉ ወደ 100 የሚጠቁ ሰዎች መቅሰላቸው ንብረት መውደሙና ኗሪዎች መፈናቀላቸው የሚታወስ ሲሆን ግጭቱን ተከትሎ ያሜሪካ ድምጽ ወቅቱ ያነጋገራቸው ኗሪዎች ግጭቶቹ በከተማዎቹ በሚነገርና በሚሰራጨው የተጋነኑ የቁጥር መረጃዎች ተባብሰው እንደነበር በእነዚህ መረጃዎችም የኔብሔር እዛይ ተጠቃ እኔ ለምን ዝምላለሁ በሚል ተነሳሽነት ለከፍተኛ ጸበና ጥፋት እንዲጋብዙ ማድረጉን ኗሪዎቹን ጥቅስ መዘገባችን ይታወሳል ውዳቶቹ በደረሱበት አካባቢዎች ሁኔታውን የሚያበርድ የጸጥታ ኃይል እንዳል ነበር የአይን ማኘነኝ ያሉ ኗሪዎችን ጠቅሰን መዘገባችንን ማይዘነጋው ወደ ደቡብ ተጉዘው ባደረጉት በዚህ ውይይት ላይ ምንም ፖለቲካ በትነግዱ ሲደመር ትርፉ ዜሮ የሚሆንበት ግዜ ሩቅ ስለማይሆን ፖለቲካ እየነገዳችሁ ሺ አመት እንደማይኖር አውቃችሁ እንድትተሰሙ ነው መከራችሁ ሲሉ ምክር ሐሳባቸውን ለግሰዋል ይዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። በሰሜን አሜሪካ ነዋሪ የሆኑ የዮላይት ታተወላጆች ዛሬ በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትና በኢትዮጵያ ኤምባሲ ተገኝተው ሰሞኑን ሐዋሳ ውስጥ የደረሰውን ጎሳ ያለ የጥቃት እንደሚያወግዙ አሳውቀዋል። በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሰልፍ ላይ ተገኝቼ ነበር። ሀዋሳ ውስጥ ከፍቼ ጨምበላላ በአልጋር ተያይዞ ለተፈጸመው ጥቃት ተጠያቂዎች ሁሉ እንዲያዙ ነው ጥያቄያቸው ከተሳታፊዎቹ መካከል አንዱን አነጋገር የነበር ዛሬ የመጣንበት ዋናው ዓላማ ወገኖቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ልጆቻችን በግፍ በደቡብ ክልል በአዋሳ ከተማ ምንም በማያውቁት መንገድ ከተማዎች ወረዳዎች ጭምር በዛ ውስጥ ለስራ የመጡ ለመኖር የመጡ ወገን ነው ብሎ አብረው የሚሰሩ የወላይታ ሰዎች በግፍ አገዳደል ስለተጨፈጨፈ የትም ስለተጣለ ይህ እኛን አሞን ቆጭቶ ነው የተሰበሰብ ነው ለአሜሪካ መንግስትም እነዚህ ለዚህ አይነት አደጋ ሰዎች ሲዳረጉ መከላከል ሲችሉ ኃይል በእጃቸው ስለያለ ስልጣን በእጃቸው ይያለ ስራዊት በእጃቸው ይያለ ጦር በእጃቸው ይያለ ስልጣን ሲችሉ ለአንድ ቀን ለአንድ ሰዓት ሳይሆን ለሁለትና ለሶስት ቀን በላይ ይያከታተሉ ሲገድሉ የቆዩ የደቡብ ክልል ባለስልጣኖች የሰዳማ ዞን ባለስልጣን የደቡብ እነዚህ ወደ ፍርድ እንዲቀርቡ እንዲጠየቁ እሄ የዘር ልዩነትን መፍጠር ነው ተጠያቂዎች እንዲያዙ የተፈናቀሉ እንዲመለሱ የተጎዱ ካሳ እንዲከፈላቸው የሚሉና ሌሎችም ጥያቄዎችን አሰምተዋል ይህንኑ ጥያቄያቸውን እዛው ለተገኙት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ተጠሪ በእጅ የሰጡ ሲሆን ተጠሪውም ጥያቄያቸውን ለሚመለከተው ክፍል ፈጥኖ እንደሚያደርሱ ተናግረዋቸዋል ሰልፈኞቹ ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሰልፋቸው በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ አመርተዋል በተጨማሪም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለጀመሩት ለውጥ ያላቸውን ድጋፍም ገልጸዋል ሰልፈኞቹ ሙሉን የሰልፍ ቀጥታ ስርጭት በፌስቡክ ገጻችን ላይ ማግኘት ይቻላል Yo 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 y
በሁሉም ቦታ በሁሉም ቦታ የመኖር ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ተቃዋሚው ያርበኞች ግንቦት ሰባት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርላማ ላይ ላደረጉት ንግግር ድጋፍ በመስጠት መግለጫ አውጥቷል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፌደራል የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርቡትን የሥራ ዘገባና ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች የሰጡትን ምላሽ ባንክሮ ተከታት ያለው ያለው አርበኞች ግንቦት ሰባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግላቸው ከእውነት ጎን ለመቆም ያላቸውን ቁርጠኝነትና የሚመሩት የለውጥ ቡድንም ለሀገራዊ መግባባት ያሳየ ያለው ዝግጁነት ተስፋ ሰጪ መሆኑን ያመላክታል ብሏል ዶክተር አብይ በዚህ ንግግራቸው ፓርቲያቸውን ይሃደግንና መንግስታቸውን በመተቸት የተናገሩትን በመዘርዘር ያወደሰው የድርጅቱ መግለጫ በመንግስት የጸጥታና የደህንነት ኃይሎች ተፈጽመዋል ያሏቸውን ህገ ወጥ የኃይል ድርጊቶች አስመልክቶ የተናገሩትን አውስቷል። የድርጅቱ መግለጫ አክሎም ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የምክር ቤት ታሪክ ውስጥ ያልታየ ሀቀኝነት ላለውና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተናንት በስተ ያለ ምክር ቤቱ ላሰሙት ለዚህ ንግግራቸው ያለውን አድናቆት ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቋንቋን መሰረት ያደረገውንና በስራ ላይ ያለውን የፌደራል አወቃቀር አስመልክቶ የሰጡትን አስተያየትና አወቃቀሩ ያስገኘውን ጥቅምና ጉዳት መዝኖ አማራጭ ያደረጃጀት ንድፎችን የሚያዘጋጅ ኮሚሽን ስለማዋቀር አስፈላጊነት የተናገሩት ያስደሰተው መሆኑንም አመልክቷል። ዶክተር አብይ በመገዳደል ስልጣን ማያዝም ሆነ በስልጣን ላይ መቆየት ጊዜው ያለፈበት ኋላቀር ፖለቲካ ነው ሲሉ በትጥቅ ትግል የተሰማሩትን ሶስት ተቃዋሚ ድርጅቶች አርበኞች ግንቦት ሰባት ኦነግና ኦብነግን በስም ጠርተው ከአመጽ ትግል እንዲቆጠቡና ወደ ሰላማዊ ትግል እንዲሸጋገሩ በሚል ያሰሙትን ጥሪ የሁኔታዎች አስገዳጅነት የፈጠረው መሆኑን ጠቅሶ የሚያምንበት መሆኑንም ግንቦት ሰባት አመልክቷል የዜናው ሰዓት አበቃ ይህ ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሰዓት የሚተላለፍላችሁ የረቡ ምሽት ስርጭት ነው የቅዳሜው የአዲስ አበባ ሰልፍ ወጥራቢ ትንሽም ብትሁን ባለፉ 3 ወራት ያሳዩት ነገር ስላለች እሷን በሚከተለው ምንዲሰሩ የህዝብ ድጋፍ በመስጠት ለማበረታታት ብቻ ነው ሳቸው ይሄ ድግን የመደገፍ ያ ድግን የማበረታታት አይደለም እኛ ከያ ድግ አጀንዳ የለም ሁላችንም እየጠራ ነው ያ ድግን በመጣው ምን ይታወቁ ሰዎች ነው ነገር ግን ዶክተር አቢ ያ ድግ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ወደፊት ለሚካሄደው ነጻ ምርጫ ከታይ ምርጫ በርሊ ከፍቱ ይችላል አለ በለዚያ ተቀልብሶ ይሄ ነገር ችግር ይፈጠራል ብለን በመመናችን ያንን ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ በቅርቡ ከእስር የተፈታው ክንፈ ሚካኤል ደበበ ወይም አበበ ቀስቶ ነው የሰማችሁት በመጽሔት ዘገባ ይዘናል ያለም ዋንጫ ቀጥል ያለም ዋንጫ የመጨረሻ ውጤቶች ዘገባም ይኖረናል አሁን የእለቱ አባይት የኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሽጋገራለን በቅድሚያ የእለቱ አብይ ርስ ይቀርባል ዛሬ ያለም የስደተኞች ቀን እየታሰበ ነው ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቁ ኔታ በአለም ዙሪያ 68.5 ሚሊዮን ሰዎች ከየቤት ንብረታቸው ለመፈናቀል ተገደዋል ባሁን ወቅት በመላው ዓለም ወደ 25 ሚሊዮን የሚጠጋ ቁጥር ያላቸው አፍሪካውያን በስደት ይኖራሉ። በሽዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ጨምሮ በርካታ አፍሪካውያን ወደ መካከለኛው ምስራቅና አውሮፓ እየተሰደዱ ሲሆን የሚበዙት አፍሪካውያን ስደተኞች ወደ የጎረቤት ሀገርም እየተፈናቀሉ ናቸው። መስታወት አራጋው የኖክሰማ ግዜርና ጁሊ ታቦ ያጠናቀሩት ዘገባ ዝርዝሩን ይዟል። በአለም ዙሪያ ከዚህ በፊት በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ 68.5 ሚሊዮን ስደተኞችና ፍልሰተኞችን መፈናቀል አስመልክቶ መንግስታት ሁኔታዎችን ለማሻሻልና ሰዎችን ለመታደግ የሚያስችል የህزب ፊርማ እያሰባሰቡ ይገኛሉ። ሃሽታግ ዊዝ ሬፊጂስ ፔቲሽን ይባላል ዘመቻው። ክርስቶፈር ቦዋ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ደረጃት ዩኤንኤስአር ቃለቀባይ ናቸው። There's a person forcibly displaced now every 2 seconds. 
ባሁን ወቅት በየሁለት ሰከንዱ አንድ ሰው ይሰደዳል በርካታ ሰዎች ሁኔታዎች አስከድሏቸው ምርጫ አጥተውና በህይወት ለመቆየት መሰረድ ግድ ሆነባቸው ነው ቀያቸውን ጥለው የሚተሙት ፊሊፕ ኮነር በፒው የጥናት ተቋም የስደተኞችን እንቅስቃሴ ያጠናሉ በአለም በእጅ ጉያ ደጋ ያለው የስደተኞች ቁጥር ምንጩ በግጭትና መብት ማጣት የሚጠቀሱ የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው በዚህ መሰረት ኮንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ናይጄሪያና ደቡብ ሱዳን ይጠቀሳሉ በአለም ውስጥ 5 ሚሊዮን ስደተኞች ከሰሃራ በስተግርጌ ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገሮች የመጡ ናቸው ከተወለደበት አገር ውጪ የሚኖሩ ሰዎች ማለታችን ነው ብዙዎች ወደ ጎረቤት ሀገር ነው የሚፈናቀሉት የተቀሩት አንድ ሁለት ሀገሮችን ቢያቋርጡ ነው በጣም አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ደግሞ ወደ አውሮፓ ሀገሮች የአውሮፓ ህብረት ኖርዌይ ሲዩዘርላንድና ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በስደት ይኖራሉ። በአውሮፓና በዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሄዱን አስተውለናል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሚያዚያ ወር ባወጣው አሃዝ በኢትዮጵያ ከደቡብ ሱዳን ወደ ግማሽ ሚሊየን የሚጠጉ ሩብ ሚሊየን ሶማሊያውያን 168 ሺህ የሚጠጉ ኤርትራውያን ሱዳናውያን የመኒዎችና ሌሎችን በስደት እንደሚኖሩ ይታወቃል። ከኤርትራ ተሰዶ በኢትዮጵያ የሚኖረው አሸናፊ ተክላይ የስደት ኑሮን እንዲህ ይገልጻል። አስመራን በጥሩ የመጀመሪያ ቢትሪ ይፈርሳለሁ ሁለተኛ ዲግሪ ዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው እጥል ያገኘው በጥሩ ይፈርሳለሁ ማለት ይችላል። ስደተኛ ሆኖ ተፈንተኛ ያቅ ሞል ማለት ይፈርሳል ስለሻለ አማለ ሱዳንም አንድ አመት ቆይ ይችላል ቶታሊ ዲፈረንት ነው እንት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ስደተኛ መሆን የሚያቆው ከመንግስት ጋር የሚያገናኝ ነገሮች ይለጥ ማለት ነው። ባለቤትም ኢትዮጵያ ነና አንድ ልጅ ማለ ለማንኛው ኢትዮጵያዊ የኖር ኩም ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አጥራ ፍቅር ምንም ምንም ነገር ተሰንተኛ አይደለም ስደተኛ ስንል በዩናይትድ ስቴትስ የስደተኞችና የፍልሰተኞች ኮሚቴ የሚባል ድርጅትን ወክለው ሁኔታውን የሚያስረዱት እስክንድር ነጋሽ ስደተኞች ለዘመናት የቆዩባቸውን መጠለያ ጣቢያዎች በመግለጽ እንደዚሁ መንግስታት በስደተኞች ዙሪያ ያላቸው ምልከታ ያስረዳሉ። ወደ ምስራቅ ሱዳን በተቀኑ ኤርትራውያን ስደተኞች ከ1968 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በስደት ይኖራሉ። በኬንያ ደግሞ ሶማሊያውያን ስደተኞች በአለም ትልቅ ከሚባሉት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያዎችን አንድ በሆነው ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይኖራሉ። ዓመተ ምህረቶቹ እንደ አውሮፓውያን ዘመን የተቆጠሩ ናቸው። አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያውያን ስደትና ፍልሰትና ምራ ወደ መካከለኛው ምስራቅ የተሻለ ኑሮና ስራ እንደዚሁም ጥቃትን ሸሽተው የሚሰደዱ ኢትዮጵያውያን በበርካታ መቶሽዎች ይቆጠራሉ። ኢትዮጵያውያን በቀጥታ በመጓዝና ህይወታቸውን ላደጋ ጥለው የኤደን ባህረ ሰላጤን በየመን በኩል ያቋርጣሉ። ባሳለፈው ሳምንት የየመኗ ሁዴዳ ከተማ በጦርነት ስትታመስ ያለም አቀፍ የረዴት ሰራተኞች ስፍራውን ጥለው በወጡባት የወደብ ከተማ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለችግር ተጋልጠዋል ለስምንት ወራት በዛ ይቆየችው ወጣት ኢትዮጵያዊት ደስታ ሁኔታውን ታስረዳለች ርብሻ ርብሻ እኛው ነው ወደ ደን ማይ ወርነት በዛን ከባዲ ነው አሁን ምን እየለቀስኩ ራስን እያመኝ የጠኛ ነው ደባደቡ ግርግዳ በጣም ተሰባባይ ቤቱ ምን በቃ ጣቃ መጣለ ምን ወጣለ ከበለ ዘረ ሞላ ሲሳይ በሳውዲ አረቢያ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ነው የሳውዲ መንግስት ባለፈው አመት ውስጥ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በተለይ ህጋዊ የመኖሪያና የሥራ ፈቃድ የሌላቸውን ወደ ሀገር ሲመልስ ቆይቷል አንዱላንዱ ሲከናው ላንዱ ሲጠመኖ በቀን ምን ምክንያት ማታገኝ እንደፈኛ ማይደለሽ እሱ ሀገር የታወቀው እሱ ወንድም ምን ሲል ሲገሉት እሱ ሲል ሲገሉት ያየሽ ነው ወንድም ደም ሲነሱ ራሱ ያ ነገር ያጣባሳ ካልና ሻይጣፋ ይከብጫል አንዳንድ ልጅ ሲከታማ ቢሆኑ ቁጥር በቃ የነዛን በመመርከ አብዛኛው ሰው ከሁሉም እየተቆጣና ያለ ሳውዲ በጣም ከበድ ነው አሁን ደግሞ ምንድር በጣም ተበላሽታ እዛ ላይ ምን ማይነስ ስራ ይለም አሁን ትንሽ ከበድ ይላል ኢትዮጵያውያን በቤሩት ሊባኖስ ሚኖራሉ የሚበዙት በቤት ውስጥ ያገልግሉት ስራ መብቶቻቸው ሳይከበሩ እንደዚሁም ለጥቃት ተጋልጠው ይኖራሉ። ሰላም ተስፋይ ወጣት ፈላሽ ሰራተኛ ናት። ከቀን ተቀን ያው አደጋው እየጨመረ እንጂ ምንም አይነት ለውጥ እየተካሄደ አይደለም። እኛም በቅር ሆነን እያየነው ነው። እኛም ያቅማችንን እየሰራ ነው። ከቀን እስከ ቀን ምናቸው ችግርና መከራ ሞት ስቃይ ተደፍሮ ተደብድቦ መንገድ ላይ መጣልን ብቻ ነው። ከዚህ እጪ እንግዲህ ምንም ለምለው ነገር ይለም። 
ወደ አውሮፓ የሚሰደዱ ኢትዮጵያውያንና ሌሎች አፍሪካውያንም በእጅጉ የበዙ ናቸው በሊቢያ በባርነት ከመሸጥ አንስቶ በሕገው ጣዛዋሪዎች ጥቃት ሲደርስባቸውና በበረሃ ሲንከራተቱ እንደዚሁም ህይወታቸውን ሲያጠቆይቷል አባ ሙሴ ዘራይ በጣሊያን መሰረቱን ያደረገው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንን የሚረዳ አጀንሲያ አበሻ የተባለ ድርጅት ይመራሉ ከዚህ ሰዓት ከ68 ሚሊዮን በላይ ሪፊጂስ አሉ በአለም የሰው መብት መጠበቅ የቀነሰ ቤታችን ንዝጋ ድምራችን ንዝጋ አሁን ምናየው ያለው በአውሮፓም በዛ በአሜሪካም እዚህ አውሮፓም በባህር ተሻግረው ለሚመጡ ድንበራችን በህር ወደባችን ዝግ ነው የተባለ ወደ ወደ ኋላ የመመለስ ሁኔታ ነው የሚመራ ያለው ይሄ በጣም አስጊ ሁኔታ ነው ብዛቱ እንኳን ቀን ሰዋል እንደ ድሮ አይደለም በስምንት ቀን ውስጥ ከ2300 በላይ አሉ ከኤርትራውያን ኢትዮጵያም አሉ ግን በብዛት ከሌላ አፍሪካ ሀገሮች ናቸው በተለይ ወስት አፍሪካ የተቀረው ሱዳናውያን አሉ በተለይ ደቡብ ሱዳን ከዛ ቀጥሎ ኤርትራና ኢትዮጵያ አሉ ሶማሊም አሉ ብዛታቸው ግን በብዛት ከወስት አፍሪካ ነው በአለም ዙሪያ ስደትና ፍልሰትን የሚያስከትሉት አብይ ምክንያቶች የወጣቶች ስርዓትነት ግጭቶች አፈናና ጥቃት እንደዚሁም የተፈጠሩ አደጋዎች እንደሆኑ ጥናቶች ያስረዳሉ። አመሰግናለሁ ሄኖክ የዓለም የስደተኞች ቀን የጎረቤት ሀገሮች ስደተኞችን ያስተናገደችው ባለችው ኢትዮጵያም አሁን ማምሻውን በተለያዩ ስነ ስርዓቶች እየታሰበ ነው። ከጎረቤት ሀገሮች ወደ ኢትዮጵያ ከሚገቡ ስደተኞች በተጨማሪ በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት በሀገር ውስጥ እየጨመረ የመጣው የተፈናቃዮች ቁጥርም አሳሳቢ ሆኗል። በሌላ በኩል ደግሞ ባሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደቡብ ሱዳን ባላንጣ መሪዎችን ሳልቫኪር ማያርዲትና ራያክ ማቻርን በብሔራዊ ቤተ መንግስት ሲያስተናገዱ ያደረደሩ ናቸው። ደቡብ ሱዳን ከስደት ምንጭ ሀገሮች ዋናው እና ከሚባሉት በመስራቅ አፍሪካ አንዷ መሆኑ አይታወቃል መፈናቀልንም ጨምሮ እስከ እንድርፍሬው ማምሻውን እዚያው የስደተኞች ቀን ስነ ስርዓት ላይ ነው የሚገኘው አሁን የስልክ መስመር ላይ ይዟለው እንደምን አመሽ እስከንድር እንደምናመሽህ ሰለሞን እግዚአብሔር ይመስገን የት ነው ያለው አሁን አሁን እንግዲህ ሰለሞን አለም አቀፉ የስደተኞች ቀን እየተከበረ በሚገኝበት እና አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኘው የአሜሪካ ማዕከል ወይም አሜሪካን ሴንተር ተብሎ በሚጠራው ቦታ ነው ያለሁት አከባበሩ ገና አሁን መጣናቀቁ ነው ሰለሞን ንሽ በምን በምን ሁኔታዎች ነው የተከበረው ምን ስነ ስርዓት ነበር ሰለሞን እንደምታውቀው ኢትዮጵያ የቀይነቱ 20 262 የጎረቤት ሀገራት ስደተኞችን በ26 ካምፖች የምታስተናግድ ሀገር ናት እንግዲህ በአለም ላይ በርካታ ስደተኞችን ከመያስተናግዱ ሀገራትም አንዷ ናት ከነዚህ የስደተኛ ካምፖች እንደዚሁም በከተማ ውስጥ በተለያየ ቦታ ከሚኖሩ ስደተኞች የተጣጡ ታዳጊ ህፃናት ትሬቶች ባቀረቡበት በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክል ሬይነር እና ሌሎች የዩናይትድ ስቴትስ ቶካዎች በተገኙበት ድምጣውያን ድርጅቶቻቸውን ባቀረቡበት ያለም አቀፉ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን የኤምኤስአር ቶካዎችን በተገኙበት ነው ባሉ ደመቀባለ ሁኔታ የተከበረው ሰለሞ እንግዲህ እንዳልከው እስከንድር በአፍሪካ አቻ ያላትም ኢትዮጵያ ስደተኞችን በማስተናገድ እና እነዚህን ስደተኞች የማስተናገድ አቅሙ አግምት ውስጥ ገብቷል አዎ በተለይም ከዚህ አንጻር የተከረው በመን ላይ ነው ሰለሞን የተቀናጀ የስደተኞች ምላሽ ማቀፍ በሚል ኢትዮጵያ እየተገበረች ያለችው አካሄድ የስደተኞች አያዝ ሊበረታታ የሚገባው መሆኑን በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ተናጋሪዎች ገልጸዋል የዓለም አቀፉ የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን የኢትዮጵያ ተወካይ ክለመንቲን ሳላሚ ለምሳሌ ይሄው አካሄድ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተተገበረ ያለበት ሁኔታ አበረታች መሆኑን ገልጸዋል ይህ በተለይ አሁን እየተተገበረ ያለው ሰለሞን ኤርትራውያን ስደተኞችን በተመለከተ ነው በካምፖቹ ውስጥ ከሚኖሩ ይልቅ የተወሰኑት ከተማ ውስጥ ከህዝቡ ጋር ተቀናጅተውና አብረው እንዲኖሩ የማድረግ ነው አካሄዱ እንግዲህ ስደተኞችን በኤርትራውያን ስደተኞች የተጀመረበት ምክንያት ኤርትራውያን ስደተኞች በባህልም በቋንቋም በተለያዩ ነገሮች ያው ከኢትዮጵያን ጋር የተዛመዱ ስለሆኑ ለጊዜው በእነሱ መጀመሩ ይቀናል ከሚል አንጻር ነው ያ እየተገበረ እንደሚገኝ ይታወቃል እንዲህ አይነቱን አካሄድ ተገቢ መሆኑን ገልጸዋል ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ስደተኞችን ለመደገፍ ያደረገች አለችው ጥረትም ለማስተናገድ ያደረገች አለችው ጥረትም ተመስግኗል በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ለምሳሌ በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ማይክል ሬይነር አገራቸው ኢትዮጵያ ስደተኞችን ለመደገፍ ለምታደርገው ጥረት ባለፈው አመት ብቻ 76 ሚሊዮን ዶላር መስጠቷን 
ገልጸዋል እና በዚህ መንገድ በኢትዮጵያ በኩል የተደረገ ያለው ድጋፍ በዚህ መንገድ ለተነሳው ሌሎች እንደማን ተገኝተዋል በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ከአምባሳደሩና ከተባበሩ መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ተወካይ ሌላ እንግዲህ ካምባሳደር ሬይነር በተጨማሪ ከአሜሪካው አምባሳደር ማይክል ሬይነር በተጨማሪ በኢትዮጵያ የዩኤስሲአይዲ አፍተራዳሪ ተገኝተዋል የኢንሽያር ሌሎች አላፊዎችም ነበሩ እነዚህም ሌሎች አሜሪካውያን ዲፕሎማቶች እንደዚሁም ከአሜሪካ ሀገር የመጣች ዘፋኝ በኢትዮጵያም ያሉ ታዋቂ ዘፋኞች እንደዚሁ ትሪታቸውን ግብጽ አቀርበዋል በዚህ መንገድ ነው የተከበረው ተለሞን ሌላው ስክንድር ቀደም ሲል በመግቢያ ላይ እንዳነሳ ነው ትልቁ አሳሳቢ የሆነ የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታየው የሀገር ውስጥ መፈናቀልም ጭምር ነው ይሄስ ታስቧል እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በንግግሮች አልተነሳም አንተ እንደገለጽከው ግን ኢትዮጵያ ሌሎች ስደተኞችን ከጎረቤት ሀገራት የሚመጡ ወደ 1 ሚሊዮን ስደተኞችን ያስተናገደች ትገኛለች በአገሩም ግን እንደዚህ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ስደተኞች ኢትዮጵያውያን ማለት ነው ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ወይም እንዲው አገር ውስጥ ተፈናቅለዋል ለምሳሌ በኦሮሚያና በሶማሊ ክልል አዋሳኝ ወረዳዎች በተነሳው ግጭ ታሁን በቅርቡ ደግሞ በጌዲዮና በጉጂ በተነሳው ግጭ በሌሎችም አካባቢዎች አሁን እንኳን በ አዋሳ ከተማ በተከፈፈው ግጭት ሰሞኑ ሰለሞን ያው በዘገባዎችን ሲገለጽ እንደቆየው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተፈናቀለዋል እና ይህ ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑ ይታወቃል ይሄንን በተመለከተ የጠየቀዋቸው የኢትዮጵያ የኤንኤችአር ተወካይ ክለመንቲን ሳላሚ ድርጅታቸው የዚህን ችግር አሳሳቢነት እንደሚረዳ የተለያዩ ድጋፎችንም ለነዚህ ኢትዮጵያውያን ያደረገ መሆኑን ገልጸዋል የአሜሪካው አምባሳደር ማይክል ሬይነርም እንደዚህ ተመሳሳይ ጥያቄ አስቻላቸው ነበር ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በአገር ውስጥ የተፈናቀሉትን ማለት ነው እነሱ ለመርዳት መንግስታቸው ድጋፍ ያደረገ እንደሚገኝ የችግሩን ማሳሳቢነት እንደሚረዳ ነው የተናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አስተዳደር እንዳለው ይታወቃል መስሪያ ቤት እንዳለው ይታወቃል በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቷል ተባብሯል ተሳትፏል ተከከል የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አስተዳደር በመወከል ተገኝተው ንግግር ያደረጉት አቶ እዮብ አወቀናቸው የፕሮግራም ማስፈጸሚያ ክፍል ሐላፊ ናቸው በስደተኞችና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ አስተዳደር እሳቸውም እንደዚሁ መንግስት ከጎርቤት ሀገራት የመጡ ስደተኞችን ለማስተናገድ ያደረገ ያለውን ጥረት በተለይም ቀደም ሲል ያነሳ ነው የተቀናጀ የስደተኞች ምላሽ ማቀፍ የተሰኘውን ለመተግበር እየተደረገ ያለውን ጥረት አብራርተው አለ ሰለሞን እንግዲህ ከስደትና ከመፈናቀል ጋር የተያያዙ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ አብሮ የሚመጡ የጸጥታ ችግር አለ የጤና ችግር አለ የምግብ ችግር አለ የግንኙነቶች ችግር አለ በሴቶችና በህፃናት ላይ ይደርሳል የሚባሉ ችግሮችና በደሎች አሉ ይሄ ያልከው ማቀፍ እነዚህን ሁኔታዎች ሁሉ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው አሜሪካ አምባሳደር ሲናገሩ ስለዚህ ጉዳይ ስደተኞችም ክብር አላቸው እነሱም እንደኛ ክብር የሚገባቸው እናቶች ናቸው አባቶች ናቸው ልጆች ናቸው ሲሉ ነበር የገለጹትና አንዱ አላማውም እነኚህ ስደተኞች እንግዲህ በካምፖች ሲኖሩ ወይ ደግሞ በሌሎች አካባቢዎች ከካምፖች ውጭ በሚከብረተቡ ተነጥሎ በሚኖሩበት ጊዜ የሚገጥማቸው ችግር ማስወገድና ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅለው እንዲኖሩ ማድረግ ነውና ስለሪፍጂ ስንናገር ብለው አላምባሳደሩ እየተናገርን ያለ ነው ስለ ሰዎች ነው ስለ ሚስቶች ስለ እናቶች ስለ ባሎች ስለ አባቶች ስለ ህፃናት ነው እነኚ ሁሉ ክብር ተስፋ ደስታ ይገባቸዋል ነው አሁን እንግዲህ እስክንደር አሁንም እዛው ነው አንተ ያለው ስነ ስርዓቱ ተጠናቆ ሙሉ ዘገባዎችን ይዘ ነገን ተብቀሃለን ለዛሬ ግን በጣም አመሰግናለሁ ወደ ጉዳይ ተመለስ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ሰለሞን ሌላ አንድ የተነሳ ነጥብ ሰለሞን እዚህ ላይ ማከለ ከቻልኩኝ እንደምታቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ስደተኞች አብዛኛዎቹ የመጡት ከሶማሊያ ከኤርትራ ከደቡብ ሱዳን እና ከሌሎችም ሀገራት ነው ከዚህ አንጻር በቅርቡ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ከኤርትራ ጋር ያለውን ውዝግብ ለማስወገድ የሚያስችል የሰላም ጥሪ ማቅረቡ ያልጀርሱን ስምምነት እና የደንበር ኮሚሽኑን ውስጥ ያለ ቀደም ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ለመተግበር መስማማቱ ይታወሳል ይህ ከስደተኞች አንጻር እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ በኢትዮጵያ ለዩኤንኤችአር ተወካይ ክሌመንቲን ሳላሚያንስ ይችላልቸው ነበር እርሳቸው እንደውም ያሉት ማንኛውም ስደተኞችን ወደ ቤታቸው ወደ ክብራቸው ወደ ሀገራቸው ሊመልስ የሚችልና ስደተኞችን ከችግር የሚገላግል እንደዚህ አይነት የሰላም ጥሪ 
ኛ እንቀበላለን ይሄን ውጤት እንደሚያስገኝ ተስፋ እናደርጋለን ነው ሲሉ የመለሱት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤርትራ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ማገሮች ውስጥ እንደዚህ እየተንቀሳቀሱ ለሰላምና ለጋራ ብልጽግና ጥሪ ያደረጉ ነው እንግዲህ እነዚህ ሁኔታዎች ከተሳኩላቸው የስደት ጉዳይም የመፈናቀል ጉዳይም አብሮ መፍትሄ ሊያገኝ ይችላል የሚል ተስፋ እንግዲህ ኖርአል ብያስባለሁኝ አዎ አሁን እኔ እናንተ እየተናገርናለንበት ጊዜ እንኳን ሰለሞን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲስና የአማጽያኑን መሪ ዶክተር ሪያክ ማቻርን እያደረደሩ ይገኛሉ ዶክተር በብሄራይ ቤተ መንግስት አዲስ አበባ በብሄራይ ቤተ መንግስት እያደረደሩ ይገኛሉ እንደምታቀው የአማጽያኑ መሪ ዶክተር ሪያክ ማቻር በአዲስ አበባ ውስጥ መኖሪያ ቤት አላቸው ነገር ግን ወደ ደቡብ አፍሪካ በሄዱበት አጋጣሚ ከደቡብ አፍሪካ እንዳይወጡ ተደርገው እንግዲህ ይሄ የኢዳድ ምሰመነት ያለበት ነገር ነው ለሰላሙ እንቅፋት ይሆናሉ ሳቸው በሩቁ ቢደራደሩ ይሻላል በሚል በደቡብ አፍሪካ መቆየታቸው ይታወሳል አሁን ከአንድ አመት ከበለጠ ጊዜ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አብይ ሳበባ ገብተዋል ዶክተር ሪያክ ማቻር መግባታቸው ብቻ አይደለም ከረጅም ጊዜ ተቀናቃኛቸው ከደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት ጋር በዶክተር አብይ አህመድ አግባብነት ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ የጋደም ቢተ መንበር ናቸው ወቅቱ እየተነጋገሩ ይገኛሉ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የሰላም ጥረቶች በእያገሩ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ጎረቤት ሀገራት የሚገኙ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግም እንደሚያስችሉ ነው ተስፋ እየተደረገ ያለው አሁን እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩ ተጨማሪና ዘርዘር ያሉ ዘገባዎችን በእነዚህም ላይ እንጠብቃለን እስከንድር ነገም ከነጎዳም አመሰግናለሁ ገናምሽ በጣም አመሰግናለሁ ሰለሞን መልካምሽ ካሜሪካ ድምጽ መጽሔት ነው ያደመጣችሁ ያላችሁት ክብራትና ክብራና አድማጮች አዲስ አበባ ላይ ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ነው አሁን የዓለም ስደተኞች ቀንን የሚመለከቱ ተጨማሪ ዘገባዎችን እየተዘጋጁ ናቸው በደረሱን ሰዓት እናቀርባለን የለቱና ብይር ዘገባዎች ነበር የሰማችሁት የትንታኔ መጽሔት ይከጥላል የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላቀረቡት የሰላምና የእርቅ ጥሪ የሚነጋገሩ ለውካን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚልኩ አስተዋቀዋል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጥሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ምላሽ የሰጡት ዛሬ አስመራውስ በተካሄደው አመታዊ የሰማዕታት መታሰቢያ ቀን ባል አስመልክቶ ባሰሙት ንግግር ነው ካስመራ ዘጋቢያችን ብርሃነ በርሀ የላከው ዘገባ ዝርዝሩን ይዟል ዛሬ በአስመራ በተደረገው የኤርትራ የሰማሳት የዝክር ስነ ስርዓት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ባሰሙት ንግግር የ2018 ዓመት ካለፉት ዓመታት በተለየ ችግግር የሚታይበት ዓመት እንደሆነ ከተቀሱ በኋላ የኤርትራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብም ከግማሽ ዘመን በላይ ለውጪ ዓለም አጀንዳዎች እንዲያገለገሉ በተመረጡ ፖሊሲዎች የሁለት የትውልድ እድሎችን እንደከሰረ አስረድቷል ፕሬዝዳንቱ በመቀጠል በጠቅላላ በዚህ ቀጠና በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ እየታዩ ያሉ ለውጦች ልዩ አተኩሮን የሚጠይቁ እድገቶች ወይም መስፋፋቶች እንደሆኑ በመጥቀስ የ27 አመታት የጊዜ መርዘምና ኪሳራ እጅግ ከባድ በመሆኑ ጉዳቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከሚቋቋመው በላይ እየሆነ በመምጣቱ ውጤቱ ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያን ወደ ሽግግር መድረክ እየወሰዳት እንደሆነ ተናግረዋል ኢታሲያ ነዚ ኢትዮጵያ ቢኖ መጥቋር ስለዘፈደግን እዚ ነዲሩ ነይሙ የአስራ አመታት ጊዜ መርዘምና ኪሳራ እጅ ከባል ነው ጉዳቱ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከሚቋቋመው በላይ በመሄዱ ህዝቡ ቁጣው ገም ፍሎበት ይበቃል በማለቱ የወያኔ ቦልስ አብቁቶ ጨዋታው አልቋል ተብሎ ኢትዮጵያ በሽግግር መድረክ ላይ ተገኛለች የኢትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች የመስማማት ፍላጎት አዲስ ነገር ወይ ፍላጎት አይደለም ያሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በቅርብ ጊዜ እየታየው አወንታው ምልክት የህዝብ ምርጫ እንደሆነ በመግለጽ ለሁለቱም ህዝቦችና ሀገሮች መሞላላትን ለመፍጠር ከሁለት ትውልዶች በላይ የደከምንበትና የተሰዋንበት አላማ በመሆኑ የኤርትራ መንግስት ወደ አዲስ አበባ የሎካን ቡድን እንደሚለክ አስተዋቀዋል ለምንም ወለዘታት ለደከምናሉ ለተሰዋናሉ አላማ ስለዝሆነ ሀ ከሁለት ትውልዶች በላይ የደከምንበትና የተሰዋንበት አላማ በመሆኑና በንቁነት ዝምድና ምንፈጥርበት ስለሆነ ከህዝባዊ ጉንኝነትና የዜና አቅቡብሎሽ ውጪ ያለውን ሁኔታ በቀጥታና በጥልቀት እንድናያቸውና የመጪውን የሥራ እቅድ እንዲነደፍ አንድ የልኡክ ቡድን ወደ አዲስ አበባ እንልካለን 
ፕሬዝዳንት ሳስ የኤርትራ መንግስት ከአሜሪካ መንግስት ጋር ስላለው ጉልኝነት አስመልክተው ሲናገሩ ይህ አሁን አንድ አመት ከስድስት ስቶሪ ያስቆጠረው የትራምፕ አስተዳደር በሶስት ተከታታይ የአሜሪካ አስተዳደሮች የታየው የፋይናንስ ኪሳራ የለውጥ ውጤት እንደሆነና ኪሳራው ያሳየውን ፖሊሲ ለመለወጥ ያሳዩ ባሉት ፍላጎት ከዘለፋ ባለፈው ተቃውሞ እየገጠማቸው እንደሆነ ከገለጡ በኋላ የኤርትራ መንግስት በቀየሰው የዝምድና ፖሊሲ ከአሜሪካ ከአሜሪካ መንግስት ጋር በጋራ እየሰሩ እንደሆነ አስረድተዋል ባለፈው ወርግምቦት 28 2010 በስልጣን ላይ ባለው የኢትዮጵያ የገዢ ፓርቲ የሥራ አስተጻሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ መንግስት የአልጀርሱን ስምምነትና የድንበር ኮሚሽኑ የሰጣውን ብይን ያላንዳስ ቅድመ ሁኔታ እንደሚቀበለውና ለተግባራዊነቱ እየሰራ እንደሆነ መግለጹ የሚታወቅ ሲሆን ዛሬ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አንድ የሉካን ቡድን ወደ አዲስ አበባ እንደሚልኩ ማሳውቃቸው የኤርትራ መንግስት የሰጠው የመጀመሪያ አውንታው መላይ ሲሆን ሁለቱ አገሮች በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ የሚያስችል ጥሩ ጀማሬና ተስፋሰጭ ተግባራዊነት የተላበሰ ርምጃ እንደሚሆን ይጣበቃል ብርሃኔ በርሄ ለአሜሪካ ድምጽ ካስመራ አመሰግናለሁ ብርሃነ በሌላ በኩል የዛሬው የኤርትራ ሰማዕታት ቀን ለኤርትራ ህዝብ ዲሞክራሲና ሰላም የተሰው ወንድሞችና እህቶች የሚዘከሩበት ስለሆነ እኛም የምናከብረው ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂን ምላሽ በታሪካዊ ቀን የተነገረ ዜና ብለውታል የኢትዮጵያው መሪ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኤርትራ ህዝብ ትልቅ ምስራች ነው እንነጋገር እንቀራረብ እንመካከር በፍቅር ችግራችን ንፍታ በጋራ የበለጸገሽ ቀጣና ፈጥረን እነ ኑር የሚለውን ጥሬን በድጋሚ ለሁሉም ጉዳይ መለከታቸው አካላት ማቅረብ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች መጻኢ ጊዜ ፍቅር ሰላም በጋራ መስራትና በጋራ ማደግ እንደሆነም የሚሰማኝን ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ ወደ ቀጣዩ የመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዘገባ سنዘልቅ ከዚህ ቀደም በተለያየ ጊዜ ታስረው የተፈቱ አባላት በበዙበት ኮሚቴ እየተዘጋጀ የሚገኘው የአዲስ አበባ ከተማው ሰልፍ ፈቃድ ማግኘቱን አዘጋጆቹ ተናግረዋል ሰልፉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጀመሩ ያሉትን ለውጥ ለማበረታታትና ለውጡን አደናቃፊ ናቸው ያሉትን ለማውገዝ እንደሆነ ጨምረው ተናግረዋል አዘጋጆቹ ያነጋገረቻቸው ሲሆን ግርማ ተጨማሪ አላት ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍቃድ ያገኘውና አዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመደገፍ ቅዳሜ ለት በመስቀል አደባባይ ከተጠራው ሰልፍ አስተባባሪ ኮሚቴዎች አንዱ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ግቢ መምህሩ ሲዩም ተሾመ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የተጀመረው ለውጥ እንዲቀጥል ለማበረታታት የተጠራ ሰልፍ ነው ብለውታል ይሄው ድንቅስቃሴ ደግፈን በርቱ ተመራቱ ብለን እንላለን ህዝቡ ይሄን በዚህ ረገድ ሐሳብ አክሰስ በነጻነት እንዲቀል ይሄን መድረክ አለበት አይተናል በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ለውጥ ድንቅስቃሴ ለማድነቅ የሚከሳቀሱ ግኖች ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እና ባለን ሐሳብ አክሰስ በነጻነት እንገልጻለን ጥሩ ይሰራና በረታታለን መጥፎ ለመስራት እኩ ተግባር ለመፈጸም ስለዚህ ተከፋችኋል ነው ያሉ ወገኖች እናውጣለን ስለዚህ እምብና በርታቶ እና በርታታለን እምናው ዞን እናውጣለን ይሄ ዲሞክራሲያዊ መብታች ነው ዲሞክራሲያዊ መብታች ነው ተግባር እናደርጋለን መምህርና ጦማሪ ሲዩም ተሾመን ጨምሮ አብዛኞቹ አስተባባሪዎች መንግስትን በመቃወም የሚታወቁ በተለያየ ጊዜ ታስረው የተፈቱ ናቸው ከነዚህ መካከል በቅርቡ ከስር የተፈቱት አቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ ወይም አበበ ቀስቶ ናቸው ከተቃወሙ ወደ ድጋፍ ይወሰዱት ጉዳይ ምን ይሆን በእያቸው ነበር ተሰራው ሰን የፖሊሲ ክርክር ወይም የምርጫ ክርክር አይደለም ከዳን የተጠራው ሰልፍ በያድግ ውስጥ በተፈጠረው ልዩነት የተወሰነ ለህዝብ የሚጠቅም ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ብለን ያክብናቸው ከውስጥ ለውጥ ያመጡ ነው ምንላቸው ዶክተር አቢ የገጠማቸው ፈተና አለ ዶክተር አቢ ትንሽም ብትሁን ባለፉ 3 ወራት ያሳዩት ነገር ስላለች እሷን በሚከተለው ምን ዲሰሩ የህዝብ ድጋፍ በመስጠት ለማበረታታት ብቻ ነው ሳቸው ያድግን የመደገፍ ያድግን የማበረታታት አይደለም እኛ ከያድግ አጀንዳ የለም ሁላችንም እየጠራ ነው የያድ ግን በመቃወም የምንታወቅ ሰዎች ነው ነገር ግን ዶክተር አቢ የያድ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ወደፊት ለሚካሄደው ነጻ ምርጫ ፍታይ ምርጫ በር ሊከፍቱ ይችላሉ አለበለዚያ ተቀልብሶ ይሄ ነገር ችግር ይፈጠራል ብለን በመመናችን ያን አቶ አባባ ያይዘው ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ የተጀመረው ለውጥ ለማደናቀፍ የሚሰሩ እንዳሉ ስለመናገራቸው ጠቅሰው ይህንን ለውጥ ለማደናቀፍ ለግጭት የሚሰሩትንም ለመቃወም ነው ብለዋል የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ጉደታ ገለልቻ በበኩላቸው ሰልፉ የተቃወመም ሆነ የድጋፍ አይደለም የህزب ሰልፍ ነው ይላሉ ሰልፉ ለኢትዮጵያ የምዝጋና ቀን 
በዚህ ትግልግለው ህይወታቸውን የሰውት መስዋዕትነት የከፈሉት አካለ ጉዳተኛ የሆኑት ንብረታቸውን ያጡት የተሰቦቻቸው የተበተነባቸውና ሌሎችም ብዙ አይነት ነገር መከራዎች ላለፉት ግዚያት ኢትዮጵያው ያላይ ደርሷል ይሄ አሁን እያወራን ያለ ነው የአንጻራዊ የነጻነት የፍትህና የዲሞክራሲ ጎዳና በቀላሉ እየተገኘ አይደለም ይሄ ባንድ ወገን ብቻ የነጻ አይደለም ወይ መንግስት ደግሞ በችሮታ የፈጠን አይደለም ይሄ በሰፊው በተለይ በሰላማዊ ትግል በተለይ ደግሞ አዲስ ሁሉ ያካሄደ እሊ አስቀራሽ ሰላማዊ ትግል በመሆኑ እዚ ላይ ደርሰናልና ለዚ ላበቁን ጀግኖቻችን እናወድስበት ይሄ የተገኘው ድል ደግሞ ሳይስተጋገን ወደ ኋላ እንዳይመለስ ከጎኑ ቆመን ለወደፊት እንድቀጥል ለመበገር እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የሃዲግ መንግስት ባህኑ ሰዓት ስልጣን ላይ ቢኖርም ከሃዲግ መንግስት ውስጥ ወጥቶ የህزبውን ጥያቄ እየሰሙ እየመለሱ በተግባር ደግሞ መሬት ላይ ያሳዩን ያሉት በተለይ አሁን ለምሳሌ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ብንወስድ ጥሩ ጎዳና ላይ ገብቷል ይሄንን ደግሞ ከጎን ህነና በርታ ቀጥልልኝ እኛም ኢትዮጵያውያን መጻነት ያስፈልገናል ፍቲ ያስፈልገናል ዲሞክራሲን ያስፈልገናልና ያስከው ጎዳና ጥሩ ነው ከጎን ህነን በርታልን ለማለት በአጠቃላይ አዘጋጆቹ የሰልፉ አላማ ለውጥን እንደግፋለን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በሀገሪቱ እንዲሰፍን እናበረታታለን የሚል ነው ብለዋል ላሜርካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ አመሰግናለሁ ጽዮን ወደ ተከታዩ ዘጋባ እናልፋለን መስሪያ ቤታቸው ከፖለቲካ ወገንተኛነት ነፃ ሆኖ እንደሚሰራ አዲሱ የኢትዮጵያ የደንነት ኃላፊ ተናግረዋል እስካሁን ከታየው አሰራር አንጻር ያልተለመደ የሚባለው የደንነት ኃላፊ በቴሌቪዥን የመቅረብ ሁኔታ በብሔራዊ የመረጃና ደንነት አገልግሎት አዲስ ዳይሬክተር ጀነራል አዳም መሐመድ የተቀየረ ይመስላል እስከንድርፍ ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያ የደህንነት ሐላፊ የመጀመሪያ አስተያየታቸውን ለሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን የሰጠው እሳቸውን ጨምሮ አዳዲስ የተቋሙ ሐላፊዎች ከነባሮቹ ጋር በተዋወቁበት ስነ ስርዓት ላይ ነው በሙሉ ስሙ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የሚባለው የዚህ ተቋም አዲሱ ዋና ዳይሬክተር ጀነራል አደም መሐመድ የተቋሙ ሰራተኞች ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነፃ ሆነው እንዲሰሩ እንደሚደረግ ነው የተናገሩት እዚህ የሚሰራ ሰራተኛ አመራር ከምንም አይነት የፖለቲካ ፓርቲ መውጣት አለበት አሳሰብ ነፃ ማለት እንደማንኛው ኢትዮጵያዊ የግሉ አሳሰብ ሊኖር ይችላል በምንም ታምር ቢሆን የፖለቲካ አባል ፓርቲ ሆነ ግን ሁለት ስራ ልትሰራት ይችላል ሶ ያሳሰብ ለውጥም ሽፍት ማምጣት የሚያስፈልገናል ማለት የሞያ ብቃቱን ከፍተኛ ደረጃ ስራ የሚጠይቀውን መላማስ ያስፈልጋል ሁሉንም እኩል ለማገልገል የኢንቴግሪቲ ጉዳይ ያስፈልጋል ዝባይ ሆናስታ ሰዎች አመረካከቶች እነዚህ ነገሮች ሁሉ በስፋት የምንወያይባቸው እየተሰሩ የሚመጡ ጥንካሪዎችን አቀበን ጉልቶችን መፈጥረን ህዝቡ በሚጠብቀው ደረጃ ህዝባችን በሚጠብቀን ደረጃ ይሄ ተቋም መሆን በሚከባው ደረጃ ወደ ስራ ውስጥ ተወላ ፈጥረን ለመግባትም ነው እየሰራን ያለው ማለት ትራንት የተዘጋጀው የትውውቅ መድረክ አንዱ ዓላማ ያሰራር ግልጽነትን መፍጠር መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ አብራርተዋል ተቋማችን ከ መንግስቱ እና ከመንግስቱ ሳይ ስርዓቱን ከመገልገልና ከመጠበቅ አቋያ የጣለብን ተልኮ ሊወጣ በብቃት ያለው ተቋም ሆኖ እንዲቀጥል ይፈልጋል ከዚህ አንጻር ደግሞ ሪፎርም እንዲደረግ ክሊር ሆነ አቅጣጫ ተሰጥቶ ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ስላለ በብቃት ስራውን ለመወጣትም ከዚህ ጋር ታይዞ የተቀመጡ ዳይሬክሽኖችን በስፋት ካባላቶች ይጋ ለመወያየት ነው እዚህ የተገኘ ነው ማለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰሞኑን ለፓርላማ አባላት በሰጡት ማብራሪያ የመንግስት አሰራሮች ሁሉ ለህزب ግልጽ መሆን እንዳለባቸው መናገራቸው ይታወሳል ያገሪቱ የደንነት መሆን የመከላከያ ተቋማት እስካሁን ከፖለቲካ ነፃ እንዳልነበሩም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህው ማብራሪያ ተቆመው ነበር ህገ መንግስቱ የደንነት ተቋማት መከላከያውን ጨምሮ ከፓርቲ ገለልተኛ ሆኖ ህግና ሀገር የሚጠብቁ መሆን አለባቸው ብሎ ያስገድዳል እንደዛ ነው ወይ ያደረጀ ነው እንደዛ ካለ ደረጃ ነው ይሄ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ተቋም ፈጥራል ማለት በዚያን ጋር የተፈጠረን ተቋም ችግር ሊፈጥር ይችላል ማለት ይሄ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ የተፈጠረ ተቋም ደግሞ ችግር ሊፈጥር ይችላል ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በሰጡት ውሳኔ አዳዲስ የደህንነትና የመከላከያ ኃላፊዎችን መሾማቸው ይታወሳል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ስክንድር ፍሬዮ ከአዲስ አበባ አመሰግናለሁ እስከንድር ለዘገባው ክብራትና ክብራና አድማጮች አሁን አዲስ አበባ ላይ ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ሊል ነው 
የምሽቱ የአየር ስርጭት ፕሮዲውሰር ብራን ሃይሉ ነጭ ቴክኒሻ ቴክኒሻኑ ቫስኮ ቮላሪች ነው የዌብና ማህበራዊ መገናኛ ፕሮዲውሰራችን አበባየው ገበያው ነጭ የምናስተናግዳችሁ ሰለሞን አባትና ቆንጂ ታየነን አሁን ወደ ስፖርት ዘገባ ይሆናል የምናልፈው ያለም የእግር ኳስ ዋንጫ የምድብ ማጣሪያ ግጥሚያዎች ይከተላል ልክ እንደሚያቅነው ማውራ ሰለሞን በሴት ያምራል ደሞ ዜና ሲነበብ ከኤምድብ ትናንት ግብጽን 3 ለ1 ይረታቸው አስተናጋጆ ሩሲያ ምድቧን በ6.1 በአንደኝነት በመምራት 16ቱ ቡድኖች ወደሚፋለሙበት የመጨረሻው ዙር ለማለፍ እያቆበቆበች ነው ወይም እያቆበቆበች ነው ኦራጓይም ዛሬ ሳውዲ አረቢያን አሸንፋ በሁለተኝነት ተከታለች ሰለሞን ክፍሌ ውድድሮቹን እየተከታተለ ነው ለዛሬ ተከታዩን አጭር ዘገባ አድርሰናል እንደምና ምስታችሁልኛ ለተከበራችሁ አድማጮቼ ዛሬ በቅድሚያ ፖርቱጋል ከሞሮኮ ዩራጓይ ከሳውዲ ተጫውተዋል የኢራንና ስፔን ግጥሚያ እየተካሄደ ነው ስለ ቀዳሚው የቢ ምድቦቹ ፖርቱጋልና ሞሮኮ ጥቂት ብል ፖርቱጋል በዩሮ 2016 አስተናጋጅ ፈረንሳይን 1 ለ0 በመርታት ያውሮፓ ሻምፒዮንነቱን ያጠናከረ ዝነኛ ቲም ነው ዓለም ወንጫን በተመለከተ በ1966 በሶስተኛነት አጠናቋል በ2006 ለግማሽ ፍጻሜ ደርሷል በ2014 ብራዚል ባስተናገደችበት ጊዜ ግን ከመድብ ማጣሪያው ማለፍ አልቻለም ኮካባ አጥቂው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለፖርቱጋል በታሪክ ከየትኛው ያውሮፓ ተጫዋች የበለጠ ጎል አግርቷል በኢንተርናሽናል ግጥሚያ የዛሬውን አንድ ጨምሮ በጠቅላላው 86 ጎሎች አስመዝግቧል ክርስቲያኖ ሮናልዶ አራት ጊዜ የዓለም ኮከብ ተጫዋች ተብሏል በሀገሩም ቶዳዳሪ አልተገኘ ለታጥቂ ነው የሪያል ማድሪዱ አጥቂ በሻምፒየንስ ሊግም አራት ጊዜ ቲሙን ለደል ያበቃ በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ 15 ጎሎችን ያገባ ድንቅ ተጫዋች ነው በፖርቱጋል በሄራዊ ቲም ውስጥ ኮልፍ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ብዙ አሉ ለምሳሌ በእንግሊዙ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ኤድሪያን ሲልቫ ለሌስተር በርናርዶ ሲልቫ ለማንቸስተር ሲቲ ሴድሪክ ሶአሬዝ ለሳውዝሃምፕተን ሬናቶ ሳንቸስ ከባየርን ሙኒክ በውሰት ለስዋንሲ ይጫወታል ሆዘ ፎንቴ ለዌስትሃም ተሰላፊ ነው ፖርቱጋል ዘንድሮ ያለም ዋንጫውን ሊውስዱ ይችላል ተብለው ቀድም ያግምት ከተሰጣቸው ብሄራዊ ቲሞች ውስጥ ይገኛል ወደ አፍሪካው የሞሮኮ ቡድን ስናልፍ ሞሮኮ ለዓለም ዋንጫ ፍጻሚ ውድድሮች ስታልፍ ዘንድሮ ከ20 አመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በ1998 ፈረንሳይ ባስተናገደችበት ጊዜ ከምድብ ማጣሪያው ማለፍ ያቃታት አንዴ በማሸነፍ አንዴ በመሸነፍና ሌላ ጊዜ አቻ በመውጣቷ ነበር ከቁልፍ ተጫዋቾቿ መካከል አምበሉና ተከላካዩ የኢጣሊያው ጁቬንቱስ ክለብ አባል መድሂ በናሲያ አንዱ ነው ሞሮኮ ከዚህ ቀደም በአለም ዋንጫ ላይ በመድብ ደረጃ ፖርቱጋልን 3 ላይ እንዳሸነፈችው እንደ አውሮፓ እንደመና ቆጣጥር በ1986 ዓመተ ምህረት ነበር ዛሬ በጣም ጥሩ ተጫውተዋል በአጥቂም በመሃልም በተከላካይ መስመርም የታየውን ቅስቀሳ የሚመሰገን ነው ውጤቱ ግን የሞሮኮ ደጋፊዎችን አሳዝኗል ፖርቱጋል አንድ ሞሮኮ 0 የኤ ምድቦቹ የኡራጓይና ሳውዲ ጨዋታ ብዙም አልሳበም ለዚህ ምክንያቱ በመክፈቻው ለት ሳውዲ ባስተናጋጇ ሩሲያ 5 ለ0 መሸነፏ ሳይሆን እንዳልቀረ ይገመታል አሁን ከዚህ ምድብ ወደ 16ቱ ቲሞች ፍልሚያ የተሸጋገሩት ሩሲያ በ6 ነጥብ ኡራጓይ የዛሬውን ሳይጨምር በ3 ነጥብ መሆናቸው የለየ መስሏል ግብጽ ሁለቴ ሳውዲ አንድ የተሸነፈው ወደ ኋላ ናቸው ኡራጓይ እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም ሁለቴ ያለም ዋንጫን አንስታለች ባለፉት ስድስት ማጣሪያዎች ግን ወደ 16ቱ ቲሞች ደረጃ ይደረሱት አንድ ብቻ ነው የኡራጓይ ተጫዋቾች በ2010 በአራተኛነት አጠናቀዋል ኦስካር ታባሬዝ ቲሙን በ1990 2010 2014 እና ዘንድሮ በ2018 ለዓለም ዋንጫ አራት ጊዜ ያበቁ አሰልጣኝ ናቸው ቁልፉ የኡራጓይ አጥቂ ኤዲንሰን ካቫኒ ይባላል ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በተካሄዱ ፊልሚያዎች ከደቡብ አሜሪካ አብዛኞቹን ጎሎች ያገባ አጥቂ ነው በስሙ 10 ጎሎች ተመዝግበዋል ባንዶክት በተናካሽነቱ ይታወቀ የነበረው ሉዊስ ሹዋሬዝ አምስት ጎሎች አሉት 
ወደ ሳውዲስ እናልፍ ባለማንጫ ብቻኛ ድል የተጎናጸፈችው በ1994 ለመጀመሪያ ጊዜ በተሳተፉበት ወቅት ሁለት የምድ ማጣራዎችን አሸንፋ ለግማሽ ፍጻሜ በደረሰችበት ወቅት ነበር ሳውዲ አንድ ለዜሮ ቤልጂየምን ባሸንፈበት በሁለተኛው የምድ ማጣራ ግጥሚያ ታሪክ ተሰርቷል ያም አጥቂው ሳኢድ አል ኩይራን ከራሱ ግማሽ ሜዳ አጋማሽ ተነስቶ ሙሉውን የቤልጂየም ተከላካዮች በማለፍ ያገባት ጎል እስካሁን በታሪካዊነቷ ትነሳለች በዛሬው ሳውዲ ከኡራጓይ ጋር ባደረገችው ወሳኝ ግጥሚያ ያ 7 አመቱ ወጣት የክንፋጥቂ ያህያ አል ሸህሪ ይተከሳል ኢራንና ስፔን ናቸው አሁን እየተጫወቱ ያሉት አጠቃላይ ውጤቱን ለመግለጽ ግን አንችልም ጨዋታው የሚያበቃው የኛ ስርጭት ካበቃ በመሆኑ በጁላብቃ የዛሬውን አድማጮች በነጎ መስኮት እንመለሳለሁ ቆንጅትና ሰለሞን እንደገና ወደናንተ ወደ ስቱዲዮ አመሰግናለሁ ሰለሞን ለዘገባው እንግዲህ አሁን ደሞ የደረሰን ዜና አለ የተካሄደ ያለው የኢራንና ስፔን ጨዋታ ባዶ ለባዶ አብቅቶ ለዕረፍት ወጣዋል ግማሽ ሰዓት አልቋል በዚህ የሁለቱ የቢ ምድብ ቡድኖች የትኛው ወደ 16ቱ ከባድ ፍልሚያ ማለፍ እንደሚችል ወደ ጥሎ ማለፉ ማለት ነው ኮዲሁ በርግጠኝነት መናገር ያስቸግራል እስካሁን ምድቡን በ6 ነጥብ የሚመራው ፖርቱጋል ሲሆን ኢራን 3 ስፓኝ 1 ነጥብ አላቸው ነገ ደሞ ለነገዜና ተብቆን ይህ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ከጥሎ የሚሰማው ሩስ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም ያንጸባርቃል በዛሬው ለት የዓለም የስደተኞች ቀን ታስቦ ብሏል በአለም ዙሪያ ባሉ ስደተኞች ላይ የሚደርሰው ስቃይ የሚታሰብበት ብርታታቸው የሚደነቅበትና ለሚቀበሏቸው ሀገራት ምስጋና የሚቀርብበት ለት ነው ዳውሮፓ ቁጣጥር በ1951 ዓመተ ምህረት ስደተኞችን አስመልክቶ በወጣውል መሰረት አንድ ሰው ስደተኛ ሊባል የሚችለው በዘር በሃይማኖት በብሄር የአንድ ማህበር አባል በመሆኑ ወይም በፖለቲካ መልካከቱ ምክንያት ሊደርስበት ከመችል አደጋ ሸሽቶ ይወጣ ነው ሰዎች ብቻቸውም ሆነ ከቤት ሰብጋ ሊሰደዱ ይችላሉ ከተለያዩ ዘሮችና ሃይማኖቶችም ሊሆን ይችላሉ የተለያየ ኢኮኖሚ ዞታና የትምርት ደረጃም ይኖራቸዋል አንድ የሚያደርጋቸው ግን ከሀገራቸውና ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ መሆናቸው ነው አሸባሪነቱን ከአካተተ ተግጭት የተሰደዱ ናቸው ይህ በፊት ከነበረው በባሰ ወንዶችን ሴቶችንና ልጆችን የሚጎዳ ዓለም አቀፍ ቀውስ ሆኗል ዛሬ ስደተኞችን ቀን በመናስበበት ወቅት ግጭትና ከተትል ከቀጠለ ድረስ ተጨባጭ የሆነ የሰባዊ ተግባር እርምጃ መውሰድና በዓለም አቀፍ ደረጃ ምላሽ መስጠት እንደሚያስፈልግ ያስተውሰናል ዩናይትድ ስቴትስ በአለም ዙሪያ ሰባዊ መብት በኩል የፋናውግነት ቦታ ማያዙን በመቀጠሉ አኩራት የሚሰማትም ለዚህ ነው ይህ ህይወት አድን የሬዲየት ተግባር ሊራቡ የሚችሉ ሰዎችን ይመግባል መጥቀ ያለላቸው መጥለያ ይሰጣል ለንጹህ የመጠጥ ውሃና ለመሰረታዊ የጤና ጥበቃ ተደራሽነት እንዲኖራቸው ያደርጋል ሌሎች ብዙ ሬዲየቶችንም ያቀርባል ዩናይትድ ስቴትስ የፍልሰተኞች አገርናት ረዳት ሚኒስትር ጆን ሱለቫን እንዳሉትም የተቸገሩትን መርዳት ምን ጊዜም ቢሆን የሀገራችን ዋና አስተያየት ነው በማለት የለትሩስ አንቀጽ ሀተታውን አብቅቷል ቀደም ሲል የሰማችሁ ትሩስ አንቀጽ የዩናይትድ ስቴትስን መንግስት አቋም የሚያንጸባርቅ ነበር በቀጣዩም ዘገባ በአለም የስደተኞች ቀን ላይና ተኩራለን ከቀየው የተፈናቀለ ህዝብ ከ68 ሚሊዮን በላይ መሆኑን በዛሬው የዓለም የስደተኞች ቀን ያስታወቀው UNHCR መንግስታት ሰላም እንዲሰፍን ካልጣሩ በስተቀር ቀውሱ ሊባባስ እንደሚችል ገልጿል። በኬንያ ናይሮቢ ዓለም የስደተኞች ቀን በማስመልከት በሰሰናዳ ዝግጅት ላይ የነበሩ ስደተኞች ዓለም በስደተኞች ላይ ፍትዋን አዙራለች። ስደተኛው አሁንም ምንም ተስፋ የለውም ብለዋል። ገልሞ ዳዊት ተጨማሪ ያለው 68 ሚሊዮን ህዝብ ከቀየው ተፈናቅሎ ለስደት መዳረጉን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞቹ ጉዳይ ገለጸ ከነዚህ ተፈናቃዮች 10 ሚሊዮኑ ሀገር የሌላቸው ሰዎች መሆናቸውን ድርጅቱ ገልጸ አብዛኛው ሰው የተሰደደ ያለው በማድረግ ላይ ካሉ ሀገራት በተለይ ከአፍሪካና ከኤሲያ መሆኑን ይፋርጓል ድርጅቱ ከስደተኞቹ 58 በመቶ የሚሆኑት የሶሪያ የአፍጋኒስታንና የደቡብ ሱዳን ዜጎች መሆናቸውን አክሎ ገልጸዋል ብዙ ስደተኛን በመቀበል ኡጋንዳ የመጀመሪያ ሀገር ስትሆን ከምስራቅ አፍሪካ 800ሺ በላይ ስደተኛን በማስፈር ኢትዮጵያ አንደኛ ኬንያ ደግሞ 400ሺ በላይ ስደተኛን በማስተናገድ በሁለተኛነት ትከታላለች 
ዛሬ ዩኒቨርሲቲ አርኬኒያ ቅርንጫፍ ከኬንያ ስደተኞች ጉዳይ ሰክሬቴሪያት ጋር የስደተኞችን ቀን አስመልክቶ በናይሮቢ የምትተሰባየ ዝግጅት አድርጓል በዝግጅቱ ላይ የተሳተፉ ስደተኞች ስደተኛው ተስፋ እንደሌለው ነው የተናገሩት አቶ ሱልጣን አደም በኬንያ ላለፉት 18 አመታት በስደተኝነት ኖረዋል አብዛኛው ስደተኛ በችግር ውስጥ መሆኑን ነው የሚናገሩት 